ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಜೊತೆಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ಆಗೋರಿರೋರಿಗೂ ಕಲ್ಪನ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆರೋಪಗಳು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಗೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಕನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ನ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ದೇಶದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಂಚನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಧಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆತಂಕ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಜ್ಞರ ಬಳಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿನೋದ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿನೋದ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಜೊತೆಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅದು ಯಾವ ಥರ ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಗಾದೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ಬೋದು ಚಾಪೆ ಕೆಳಗೆ ತೂರಿದರೆ ಇವರು ಕಳ್ಳರು ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ತೂರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ತೆಗಿತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಎ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರು ಆಗಿರೋದು ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ಐ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ಕೂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ರೂರಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವರದ್ದು ಏನು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡೋದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು
ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಈಗೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇ ರೂಪಿ ಅಂತ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ಯು ಪಿ ಐ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇ ರೂಪಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳವರು ಆ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಲೂಪೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸೇಫ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಎ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರೆದು ಕೂಡ ಹಣ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳ್ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅದರ ಮಾಡೆಸ್ ಆಪರೇಟಿ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಆಧಾರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಐರಿಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೀವು ಈ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಮ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನು ಭೂಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಅದರದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅಂಥವರ ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹೇಗೆ ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಈ ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಕಳ್ತನ ಈಗ ಕಳ್ತನ ಆಗೋರು ಇರೋರಿಗೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂಕಣದಲ್ಲೂ ಹಾಗಿದ್ದೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋರು ಇರೋರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ಐ ಈ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವಂಥ ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ಐ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಏನಾದರು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಏನು
ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಬಾರ್ದು ನಾನು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದರ ಡೇಟಾ ಕಳುವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಮ್ ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಮ್ ಆಧಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಐ ಓ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರಿಂದ ಎಮ್ ಆಧಾರನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಈಗೇನು ರೂರಲಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗಾದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ನೀವು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎಮ್ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಎಮ್ ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಓ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಲಾಕ್ಡ್ ಆದರೆ ನಂತರ ರೀಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅದೇ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟ ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ತಂಬು ಫಿಂಗರ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ದಾಖಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪುನಃ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದೇ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ನಗದು ಹಣ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನಗದು ಹಣನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಆಗ್ಬೋದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಏನಿ ನಂಬರ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದೊಳಗಿನ ಏನಿ ನಂಬರ್ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಿಗೂ ವ್ಯವಧಾನ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಧಾನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರು ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೇನಾರು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಯಾರೋ ವಿಡ್ರಾ ಆ
ಈ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಡೀಪ್ ವೆಬ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋರೇ ಸೊ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಆಧಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವೇನು ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಈ ರುಪಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೋಡಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಬರೀ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಡೀಪ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಿಕೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಕೈಗೆ ಅದು ಸಿಗುವ ಅದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೋ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಎಮ್ ಆಧಾರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನು ಆಧಾರನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಆಧಾರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲು ಇರುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಅವನ ಮೈಕ್ರೋ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಒಂದು ಮೆಷಿನು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಏನು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಯೇ ಬರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಂತ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸೊ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಆಗುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಫೆಸಿ ಎಕಾನಮಿ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜನಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಮ್ ಆಧಾರ್ ಬಳಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಅವರನ್ನು
ನೀವು ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲೋ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೋ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಈ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಏನು ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೈವಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕೂಡ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಯು ಪಿ ಐ ಕೂಡ ಬಂತು ಮುಂದೆ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ಅದು ಇದರ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸೇಫಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅಂಕಣಕಾರರ ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಅನೇಬಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಂಚನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಸ್ತಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಂದನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ